，为什么这么堵住我？嗯、呃，刚刚电梯人太多了。那你现在可以靠过来了吗？我很可怕吗？嗯，没有啊。那昨天在江雪面前，你为什么不拿出平时对我的样子来？我倒是想了，还不是怕别人知道你的事情。我不要你担心我，我真的很想跟你保持距离。每一个我分手的女人，只要她们得到她们想要的，就可以好聚好散。但为什么你不一样？为什么每次我靠近你，我就简直像个病人一样？我靠近你，我才生病。那你敢不敢看着我？看就看，还能少块肉吗？我是绝对不会喜欢上你这种女人的。我今天就从你的眼睛里看到我们所有的过去，所有好的、不好的，我都想知道。你别靠近我，你一靠近我就控制不了我自己掉下去的。就算你是我的灾星，那我就是你的福星。我不会死，你也不会死的，小七。奇了怪啊！安全开关已经接入了，继电器也吸入了，怎么还是没有反应呢？我们抓紧啊！人命关天。再试试其他安全开关
出去！不行，我维持不了多久的，你快走！胡说什么？起来！快点走，别动我！起来呀、啊！动我！一起，方总，方总，您快出来，方总，方总，方总，方总，我说了让你出去的，我现在能量消耗很大的，很难让电梯再开一次吧？你为什么不出去？因为我知道你很恐惧，我不可能一个人出去。如果我出去的话，那恐惧的人就是我。我宁愿待在这里陪你，我也不要一个人出去经历那种失去你的可怕。你都忘记我。还有什么好失去的？没错，你在我眼里就只是个无足轻重的人。可是我觉得很奇怪，每一次我一想你被欺负，我总是很生气。如果我是方烈的话，我早就替你把那些巴掌一个个扇回去了。可是我今天是方冷，我不可以这么任性，我只能在园区里。默默的关注你，你，你你还在乎我吗？你说呢？谢谢小七，小七，小七。